オフラミンゴ出てくる流れになるんですかねなんかなとは思ってますけど、はいはいはい、インベルダー組をどうやって生かしていくのかって言ったら、はい、偶然にも新世界のバルティゴからガンダリ前半のカマバッカ王国に拠点をした革命軍がいますとなるほどなイム様被害者説を密かに提唱してたんですけど私はなんか800年間、絶対に外に出ちゃいけない、誰にも知られちゃいけないっていう中で、あの花の部屋で800年間、灯し火だけを消し続けてきたわけですよ。で、なんか被害者に感じてたと。このチャンネルではよく言うんですけど、最終的にはマリージョはレッドライン魚人島は滅ぼされると。ルフィの攻撃によって。まあ、マダム・シャーリーもそう予言しているから、魚人島が滅びるっていうことは、そのぐらいの垂直落下式の攻撃が必須になってくる。そう考えると、それがアーロン編の最後、こんな場所があるから、いけねえんだって言ってルフィが垂直落下式の攻撃でゴムゴムの斧でね測量室アーロンパークごとバチンってぶち壊したことが示唆になってるんじゃないかみたいなってなるとそのアーロンパークの一番上の測量室で海図を書かされていたのがナミっていうところなんでこれ被害者ですよね魔女みたいな言われ方最初してましたけど実はナミは一番の被害者だったみたいなイム様もそういう見方で言うと被害者だとしてイム様を救うためにルフィがマリージョは攻撃するこんな場所があるからいけねえんだのオマージュっていうのが最後来ると熱いかなと私は思ったんですけどこの感じ被害者感ゼロだよイム様被害者説終了だよトーネグリフなる忌々しき異物が世界中にテラブルとか言ってるしな。ここに恋愛要素も絡むのか。今のところはこのミスふざけんじゃねえよ。そういうね、憎しみの負の力なんでしょうけど。ここにおまけにっていう話があるのかどうかね。私の大好きなジョイボーイと何駆け落ちしやがってみたいな。まあそうなってくるとあれもちょっとわかんなくなるんですね。イム様が黒ひげとルフィと白星を写真を切り刻んでビビの写真だけを持ってた。こいつだけは許せねえっていう話なのがやっぱり。見方によってはルフィと白星と黒ひげっていうのは政府にとって危うい奴らだから古代兵器とニカと黒ひげはまだちょっとわかんないですけど切り刻んだのがわかる。で、その後ビビの写真を大切そうに持ってる風に見えたんですよ。その対比があるんで切り刻まれている写真と手に持って歩いてる写真なんでこっちは恨んでる。こっちは大切に思っってるっていう感覚もあったじゃないですかだけど、おそらくこれ、そうじゃないっていう話ですよね。より憎しみがあるって話です。あの日、リリーが裏切んなければ、こんなことになってなかったんだ。その子孫であるリリー、面影も多分どことなく似てるっていうか、売り二つなんでしょうけど、だから憎しみ、恨みとか、怒りを持って、あの写真を持ってたっていうね。そこも確定するのね。アラバスタは、イム様の悲劇の国の可能性もあったんですけど、その点も消滅したという。とにかく想像以上に手強いことが分かりましたよね。世界政府はね。全員、厳重守的な悪魔の実。ゾーン系だな、これ多分。知能も高い。滅ぼすには、こいつらを倒さなきゃいけないっていう。まあ、ニカだったらぶっ飛ばせそうだけどな。だからこそニカが必要なのとかでもあんのかな。ニカを無効化してくんのか、黒ひげの黒渦でも立てねつ話なのか、ちょっと強さも気になるところですけどね。インペルダウンも、まあ、ドフラミンゴいて、ウィーブルっていうのも、最終章では、スフィンクスで白ひげの財宝とか、母ちゃんとかを守って、連れて行かれちゃったみたいなところあるんで、かなり細かいところですけど、インペルダウンもちょっと動きそうな感じがあるじゃないですか。うん、あ、ありますね、めちゃくちゃ。なんか、インペルダウンってどうなるんだろうドフラミンゴ出てくる流れになるんですかね。なるかなとは思ってますけど。はい、はい、はい。ドフラミンゴとウィーブルと、あと、ドンちゃんか。なんか、重要人物結構いるんですよね。あと、その、ドンキョーデファミリーの幹部は基本的に捉えられてるはずなんです。要はセニョピンの力が<笑>な、なんつったんですか今。セニョピンです。<笑>セニョピンはそうですね、血統因子の話があったんで。そうです。ってなると、ファミリーの幹部はほぼほぼいると思うんで。いや、そうだよな。もうあの、最も恐ろしいシュガーもいますもんね。そうなんですよ。いや、だからそこがインペルダウンの大脱獄劇というか、最終章が、今、めちゃめちゃいろいろな柱が描かれてますけど、うん、その一本にインペルダウンっていうところも、ねはい。そうなんですよ。で、インペルダウンって、はい、グランドライン前半じゃないですか。その新世界を、まあ、中心に描いてるわけで。だから、ルビーたちが進むってなったら、別にインペルダウンドの絡みって起こらないんですよ。そうですね。で誰かがぶち込まれるとかない限り、はい、はい、そうです確かに。じゃあインペルダウン組をどうやって生かしていくのかって言ったら、はい、偶然にも新世界のバルティゴからガンドライ前半のカマバッカ王国に拠点を移した革命軍がいますと。なるほどな。そういう繋ぎ方をしたいのかなみたいなことも思った。土地の関係性を考えると、こっちにも全員いる中で。前半の海側でそこと繋がる組織、どこかって考えると確かに、そうなんですよ。怪しいですね。いくらそのワップワップの実があるとか言っても、基本的にその地理の問題って回避できないことなんで、はい、はいはいはい。
物理的に分断されちゃうともう同じ地域でいるやつらっていう枠組みで捉えた方が考えやすいっていうのはありますよねめちゃめちゃ熱いわ、まあ、革命軍は解放度がっていうところの組織なんでありえるっすよねインペルダウンの広い仕打ちとかっていうのを目の当たりにしてそこに絡んでいくっていうのは、はい、革命軍になる人って別に身分関係ないじゃないですかそうなんですよね元海賊だろうが市民だろうがいくらでもなれる要素っていうのはあると思うんではいはいはいいや本当に大混戦だなしかし情報をなんか簡単に整理するとその最終章ってよく自分のチャンネルで言うんですけど「ワンピース争奪戦組」と「政府転覆編組」この2つに大きくまずは分かれると思ってて「ワンピース争奪戦組」にはシャンクス筆頭ルフィ黒ひげローキットとか黒すぎるのもここに入るっていうことが明確になりましたとこっち側っていうのが「イム様五郎星神の騎士団海軍」っていう三大将いてどうっていうのがあって革命軍いて八カ国革命いてで麦わら大戦団もここにいるみたいななんかざっくり言うとなんかこんな感じで進行してる、うん、で俺黒すぎるとこっち側にいると思ったんですよね、はい、なぜかというと海兵に懸賞金をかけるとか海兵を弱体化させるシステムを作ってたのが黒すぎるドなんで、うん、こっちとこっち二つに分かれて最終章は進んでいくのかなと思ってたんですけど、うん、いやなんかそうじゃねえっぽくねえかってそうなんですよ最近思ってきて小田先生がそれをもう一つの時代のうねりとしてもうまとめて書いていって最終章の一個の地点一個の点にその柱がこう集約していくかのようななんかそんな描かれ方を今してるなみたいなうんうんうんうん勢力的枠組みでいくと、まあ、その大きなくくりで見たときに分かれていく感じもしますし、はい、あと、勢力が分断された結果何が起こるかっていうと、はい、その勢力同士が衝突してっていうのが起こっていくのと分かれたからこそ勢力内でのまた分断が起こるっていうのもあるっちゃあるなと、はいはいはい、そう考えると勢力ってまだ他にもいっぱいあるじゃないですか例えばネオマッツっていう組織っていうのが扉絵で、はい。結成されたことこいつがどこにつくかによってはその組織ってめちゃめちゃパワーアップするだろうしでエッグエントで言ったらベガパンクっていうのがこれ誰が手に入れるかによってはその組織とんでもないパワーアップしちゃったりすると思うんでそうですね全部ワンピース争奪戦組になんか言ってるような気もするんだよな革命軍はもちろん直接天竜人を倒そうとしてる組織ですからこっち側なんでしょうけど白ひげの言葉を引用するならその宝を見つけた時世界はひっくり返る数百年を背負って戦いに挑むものが現れるっていう話なんで、はい、ワンピースを手に入れて戦いに挑むものが現れるっていうところで言うと、うんうん、なんか革命軍がやってることとかってルフィがやろうとしていることの延長線上をもう走ってんだろうなっていう革命軍はどっちみち政府を倒すっていうことが目的だとしたら革命軍ってルフィたちの冒険のその先のことをもうやってるっていう話にもなるですもんね、うん、なるほどそうですね、はいはいはい、そうですねそうなってくるとなんかまあ最終的には柱っていうのがどんどん一つになっていく海賊たちはもしかしたら徒党を組んで政府に挑まなきゃいけないのかもしれないとか海軍革命軍とかクロスギルドとか全部、うん、なんかそんな感じになるのかなとかねざっくり予想はしてますけどそうですよねだからまあ革命軍が頂上戦争にも参加せず様子を見て2年後、まあ、改めてここで動き出しているっていうのはやっぱりスパートをかけて一気に政府打倒へっていう武器を高めたいからっていうのはあると思うんですよでも世界をひっくり返すっていうロジャーのねレリを誘った文句があってそれを継ぐものはって言ったらこのルフィがまあ人に挙げられているし海賊の誰かが最後まで行って。役割を果たすんだろうなみたいな部分であるじゃないですか、はいはいはい、となるとじゃあ革命軍だけで話が済むんであればルフィとかワンピース手に入れるものの意味って何なんだっていうとこも半分思っちゃうんですよね、はいはいはいはい、それってワンピースの正体とかにももしかしたら直結するかもしれない話ですよね数百年分の歴史を全て背負って戦いに挑むものが現れるその戦いに勝利するのが目的だとしたら、はい、ワンピース手に入れなくても強大な軍事力さえあれば政府を倒すことができるんだったらワンピース手に入れなくてもいいじゃんって話になるけど多分手に入れなきゃダメな話じゃないですか、この話。